，兄弟，拿着，一定要保护好。还有，我求你个事儿，照顾好我的孩子。可是。二连一班，到，带上炸药，随马宁儿和朱飘逸进山洞。是。马宁儿、朱飘逸，大帅限定你们一个小时之内打开宝藏，否则我们就直接用炸药炸开。明白吗？行动。你离开
经找到了。是。我靠！来人，到！带几个人赶紧进去查查。是，你们几个跟我走。现在怎么办？反正出去也是死，在这里也是死，我们就尽量拖延时间吧。现在的兵力是咱们的三倍，咱们怎么办？在他们赶到之前，迅速给我抢到黄金，你亲自去。是，咱们来。朱飘逸那小子把山都给炸了！什么？报告，冲我们来的是杨兴的北伐军！他娘的！大帅，大帅，别冲动啊！大帅，他们的兵力比咱们多太多了，你们先撤！啊。你终于醒过来了，来，你是朱飘逸吧？是。请问杨将军呢？我们杨将军不在，如果你想要见他的话，我倒是可以安排。但是我觉得你现在应该好好休息一下。我没事。我想找一个人。刚才山洞爆炸的时候，他和我在一起。我们已经仔细检查过了，现在活着的人只有你一个
您的指令，我们已经把敌军团团包围，请将军指示。这次的对手非同一般，没有我的命令，不能发一枪一弹。是。刚才视察工事，你们所有的战壕加深半米，立即执行。是。报告将军，五部已按照将军指示，分别在上家里、董家坝、细水河子布好埋伏，请将军指示。口袋已经扎好，围点打鱼的事态已经形成，你们要耐心等待，切不可怠慢。是。周团长，将军，张凌海情况如何？报告将军，十吨黄金已经全部到手，只可惜张凌海已经仓皇逃走。穷寇莫追，早是预料当中的事。张凌海不是这次任务的重点，留着他，以后会有更大的用处。李部，原地待命。好，将军，这位就是朱飘逸，一心想要见你。杨将军，你好。早就听说你们父子了，来，进去聊。杨将军，您可是我的偶像。现在呢，十吨黄金已经都交给您了，那我跟我爹的任务也终于完成了。谢谢你们父子啊！朱子南、马爱国、柳怀民，为了这笔宝藏。先后献出了生命，功莫大焉。我向他们表示深深的敬意。听说马爱国还有一个儿子，他现在如何呢？啊，他叫马宁儿，在我们炸毁山洞的时候，他已经牺牲了。报告将军，外面有个叫刘长平的人求见。哦，杨将军，朝外请进。杨将军。哎呀，刘兄，你到了，我到了，还好吧？还好，快快请坐。哎，上茶。刘馆长，你怎么来了？我这不担心你吗？敌军现在在浙江、湖北一带集结，准备向我们进攻，而我军现在呢，军心高涨，补给充足，再加上源源不断的后援，还有这十吨的黄金作为后备。我相信用不了几个月，我们就能够占领浙江，进驻上海。可是我最担心的也是上海。上海工商界工厂聚集，它对全国的经济起着重要的作用，所以我们要想尽一切办法，和平的进入上海。长平兄，想给你安排个任务。杨将军，请说。我担心上海市民、工商界，甚至包括一些新闻机构，还不能真正的了解我们这次北伐的使命，对我们产生怀疑。他们当中的一部分人，甚至会撤离上海。我明白。所以，请你想尽一切办法，稳住这些人，不要让他们产生惊慌。请杨将军放心，我保证完成任务。嗯，只是目前张凌海在上海还有部分兵力，只怕他孤注一掷。选择应战。张凌海跟我们作战的可能性很小，失去这十吨黄金，我相信他没有信心跟我们作战。这次本来是有可能将他活捉的，后来想了想，还是放了他。他在北方根基很深，如果抓了他，他的部下会分崩离析，那受苦的自然是老百姓。最好的方法是。劝他投降。劝降是。
如果他能进入我们的阵营，那我们就减少很多的牺牲和动荡。哎，杨将军，能否把这个任务交给我？你，你和张凌海是有世仇的，这困难不小啊。我和他的确有私人恩怨，但是我已经释怀了。如果能说服他投降，那我们之间的仇恨也算是真正化解了。所以，哪怕只有万分之一的可能，我也想试试看。好，就把这个任务交给你，我再给你写一封亲笔信。只要你把信交给他，这个任务就算完成了。如果有困难，你可以选择放弃。我保证，完成任务。好，常平兄，嗯，剩下的事就拜托你了，江将军。你放心吧，好，飘逸，门口啊还有几个人在等着你呢，你快去看看吧。